لأن المفاوضات إذا جاءت بدون مرجعية بدون ضمانات حقيقية بدون جدول زمني حقيقي وفي ظل الاختلال الفادح في ميزان القوى وعدم الاستعداد الإسرائيلي على الإطلاق والحكومة الإسرائيلية الحالية يعني بعد استئناف المفاوضات قدمت من الدلائل ما يشير أنها لم تلتزم بأي شيء وكل الحديث الذي جرى عن ضمانات يعني أمريكية أو غير أمريكية أو عن التزام إسرائيلي بحدود 67 كل هذا يعني تكشف أنه هراء وليس صحيحا على الإطلاق من القيادة الفلسطينية إذا ما فشلت هذه المفاوضات بمعنى أنه أمامنا تسع شهور محددة لنا إذا ما فشلت ما فشلت المفاوضات هناك خيارات بديلة وما هي الخيارات البديلة الممكنة؟ خليني أقول لك على تسعة أشهر مش بس ممكن الإسرائيليين ولا الأمريكان يقولوا إن ممكن نحن كمان كاب. إحنا طبعا في ظل ظروف إذا استمرت صحيح. السياسات أهم شيء يا إخوان يعني هذه العملية مثل عملية النقابات اللي بتصير في المفاوضات مشان الحصول على حقوق عادة قيادة النقابة ما بتخدش تفاصيل بتخد الموقف انك انت رايح تدافع عن حقوقنا المفاوض الفلسطيني راح يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني اذا لم يكن هنالك تقدم في التوصل الى هذه الحقوق لن يبقى المفاوض الفلسطيني في في مواصل طبعا المفاوضات. انا بالنسبة لي بعيد المفاوضات كشعب فلسطيني مع المفاوضات في الظروف اللي بتحيط فينا خصوصا في المعطيات اللي بتحصل في الدول المجاورة لنا لكن هذا بتطلب من دول العالم يضغطوا على إسرائيل باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإحنا بنتمسك في قرارات الشرعية الدولية إحنا بدنا نفاوض طب شو بده يأمن علينا استيطان ما وقف أراضينا لا زالت تصادر أسرانا بالسجون هاي المفاوضات إيش جابت لنا يعني هذا اللي أنا بس بدي أفهمه يعني أنا يعني مع التساؤل انه يا قياده احنا شو وين رايحين